Na habari za kati huu mtazamaji wetu wa Data 24 siku leo tumetembelea hapa eneo la Mwenge ambapo wafanyabiashara wa machinga hawa wafanyabiashara ndogo ndogo walikuwa wanafanya kazi eneo hili lakini kwa sasa wamepisha ujenzi wa barabara ya kutoka Moroko hadi Mwenge upanuzi wa barabara hii ambayo ni takribani kilomita tano. Kama unapoona eneo hili hapa ambalo tumesimama ni eneo ambapo vibanda vilikuwepo lakini kwa sasa hivi hakuna vibanda tena na kama unaona nyuma yangu ujenzi tayari umekwisha anza wakandarasi tayari wamekushaanza kazi zao na kinachoendelea katika eneo hili ni kukusanya tu uh, zile vifaa ambao na mabati ambao yalikuwa yamesalia ungana nami mtangazaji wako Mercy Mbaya nitazungumza nao kwanza tujue wamepokeaje jinsi walivyohamishwa hapa lakini ni changamoto gani ambazo wamekumbana nazo hadi sasa tokea walipoanza kuhama hadi Jumatatu ya leo lakini yote zaidi utafahamu na tutaenda katika eneo jipya walilohamishiwa huko Kokakora Road Habari nzuri sister lakini sio nzuri sana. Na uh, pole kwa hali wako. Ah asante tunashukuru sana. Ningependa kujua majina yako kwa anaye kutazama labda naye akafahamu. Ah uh, majina yangu naitwa Daniel Joseph Shinji na ni mfanyabiashara wa maeneo haya mwingi. Na naona umevaa kitambulisho kabisa? Ah na kitambulisho kabisa hichi. Cha mashinga halali Tanzania. Mfanyabiashara kabisa mtujasiriamali mdogo hichi halali kabisa. Uh, Hebu tuambie ambalo ni nini kimejiri katika eneo hili hapa? Ah kweli eneo hili hapa lilikuwa lina mgogoro muda mrefu. Umeona kwa hiyo hapa serikali ilikwenda kwamba inapita barabara hapa. Umeona. Kwa hiyo sasa katika ile kupita barabara japo kuwa ilikuwa walikuwa wanakuja wanatoa habari. Umeona kama bwana tuna tunahitaji ile eneo lakini sasa baadaye ikaje ikawa ghafla sana. Umeona. Ikawa ghafla sana tukawa tumeambua tutoke ama eneo lakini baadaye watu wakawa bishi. Umeona wakajaribu waka kukataa kwa sababu hii ingeasi ili shughuli zao pia. Umeona kwa sababu watu wameshazoea hapa kupata riziki kila siku. Kwa hiyo ndio ikatokea sasa jana ndio wakaja sasa wakaanza kubomoa hapa umeona kutumia kama mnavuona kuna magrade hapa pale hayo mm. kwa hiyo yote kuna ni kubomoa kwa hiyo ambaye alikuwa hajatoa kibanda chake kilibomolewa yani ilikuwa ni lazima sio kwamba eti ni ombi yani ina maana kama hujatoa yani ni tamko kwa hiyo sasa hiyo ikawa ikawa sasa amri umeona ina maana tena tukupewa muda wa kwamba labda mtoke ikawa ni amri kwamba bwana hapa lazima mtoke na eneo la kwenda mmeonyeshwa ah kuna eneo tayari ambao tuli walikuwa wameshagaiwa kule lakini viplesi vilikuwa ni vidogo naona ina maana unaweka kimeza kidogo tofauti na jinsi eneo la mtu jinsi ulivyokuwa unaishi huku umeona afu pia kule amna mzunguko amna magari anayoingia umeona kwa hiyo eneo hilo halipo karibu na stand Haripo karibu na stand liko nje kabisa hivi. Barabara ya mikocheni mataa pale mbele pale karibia. Kwa kwa road barabara ya mikocheni. Tunachoomba tu ateje wetu kwa sasa hivi kwa vile imetokea tuwezi kushindana serikali umeona. Kwa ateje wetu tuhamie kule mkifika Mwenge mje mataa barabara ya mikocheni utaona soko kwa pembeni hapa. Soko la mitumba soko la mitumba urembo kila kitu. Ah changamoto kule ni nyingi sana. Umeona kule changamoto bado ni nyingi sana. Kwanza cha kwanza watu ni wengi sana maeneo wamepelea. Moto umerundikana. Yaani vina nafasi ni vidogo. Kingine cha pili kule kuna umeme umeme kwanza hamna huduma za kijamii kule. Amna umeona. Kwa hiyo vyo amna umeona umeme. Yaani kila kitu yani amna kule. Huduma za kijamii yani kwamba kule amna. E, alafu pia meza zile zilizotupa ni ndogo sana. Tuomba serikali jaribu kufikiria kwa upande mwingine kwamba jinsi gani wa eh kwanza napenda kuheshimu nyie ndugu zangu wa Tanzania wa Afrika wenzangu sawa bwana ah mazingira mamangu tuliyoandaliwa tumeyakubali sawa mama tumeyakubali vizuri lakini mazingira alivyoongea mjomba ni sahihi sawa bwana alafu kingine mama kuna wengine wajapata plesi sawa mama kuna waliokosa he plesi tupate na sisi plesi mamangu na sisi tuweze kuishi Hausi mamangu na vingine mjomba alivyoongea masuala ya choo nini kila kitu naomba mzee mwenyewe aelewe kila kitu yanaendelea nini na kila kitu na umeme wafanyabiashara wote tu watangazia kabisa jamani sasa hivi soko letu aliko tena mwenge tuko zetu pale tunafanya mazingira yetu sawa mamangu eh asante mamangu kila mamangu hapa mwenge mi ni kuepo zamani sana kabla ya soko hili kuhamia makumbusho lakini nimeanza kufanya biashara kwenye soko la mnada pale Kaliakoo. Wauza mitumba walioanza walikuwa wanne. Ukiwaangalia wale nilivyokuwa nawatizama ni watu wa Singida au Kondoa. Wale ndio walianzisha biashara ya mitumba. Mimi kule mnadani walikuwa nauza vitu vya used. 
Kwa hiyo mimi nilikuwa nawapa na soda waniuzie alafu mimi nilikuwa na, nafanya kazi hospitali ya mnazi moja. Nitolewa muhimbili kapelekwa pale. Kwa hiyo mimi nimefanya biashara siku nyingi. Pale wakaamua kwamba watu waende Karume. Kwa hiyo vijana wakawa napinga kwa sababu palikuwa walikuwa wanadai hapa toshi hapa chafu. Lakini hatimaye mimi niliposafiri, niliporudi nikakuta tayari vijana wamehamia wapi? Eh, Karume. Kwa hiyo walipoanzisha wale wanne Kwa hiyo vijana walipoona ile biashara nzuri walichukua nguo zile na kuanza kuingia Kongo. Kongo mta Kongo Kongo mwisho wengine wakaenda Ilala, wengine Tandika Temeke, wengine Kidondoni, hatimaye Mwenge. Sawa? Kwa hiyo eh, yes, vijana wa mwe wa kule walikuja wengine hapa. Sawa? Walipohamishia makumbusho, wengine walirudi Karume. Sawa? Waliposema kwamba tunakuja huku, yani wanakuja huku. Kabla ya kuja hapa waligawa viwanja nyuma ya yanga hata sasa hivi mkienda mnakuta kuna miti pale baadaye serikali kabadilisha kwamba warudi mwenge kwa hiyo wakarudi hapa na mimi bahati nzuri nikaje kapata pale kwenye maua nikaweka mabanda yangu pale yalikuwa matatu pale lile moja ilikuwa nafanya kazi kubwa ya wagonjwa kwa sababu hata wakiugua wapi peleka kwa mama peleka kwa mama kwa na bomba pale kwa hiyo mimi toka Jumamosi niliingia hapa Nimelala hapa nimekesha na vijana wakisha niona mama uwe mama uwe wanakimbia Yani imebidi nifanya dolia mi mwenyewe Nilinde vitu yangu Na nimeweza kufanikiwa Kutoa kila kitu Kwa magari mawili Jana nimeondoka hapa sa kumina mwenye na nusu Mzigo wa mwisho Nimelala hapa nimekesha hapa Sawa Sasa basi Hapa vijana ni wengi sana Wamama ni wengi Wako wamama hapa Wengine wajane Wengine wana watoto wa umezao hawapo wanaishi kwa kupika mama ntirie. Mama ntirie ni hiyo laine ya kwanza. Na hili ndilo eneo lenyewe ambalo limetengwa maarum kwa ajili ya wale wafanya biashara wadogo wadogo machinga kuhamishia vibada vyao. Eneo la njia ya Coca-Cola Road. Na kama unavyoona hali ya hewa hapa jijini Dar es Salaam kwa kweli ni ya mvua mvua bado inaendelea kunyesha kwa hiyo ujenzi bado unaendelea katika ile eneo biashara hazijaanza kwa hiyo biashara za mitumba zimesitishwa kuanzia hapo jana walipokuwa wamebomoa vibanda hivi na hadi leo wanaendelea kuvijenga kama tulivyosikia malalamiko yao ni kwamba walikuwa hawajaandaliwa eneo mapema lakini eneo walioandaliwa ni dogo hali watoshi na kilio chao kingine kikubwa zaidi ni juu ya kuboreshewa mazingira hasa yale ya huduma ya afya ya choo kutoka hapa maeneo ya mwenge mimi ni Mercy Mbaya da 24 taarifa bila mipaka